Hi everyone, Adriana Jimenez with Fino Boxing here, a four-time world champion, one of the top fighters, pound for pound, Jorge Linares. Jorge, well, you've been asking for the top fights, and in particular, Vasil Lomachenko, now that it's official, signed, and delivered. How do you feel, and how excited are you to be able to showcase your talents on May 12th? Eso es lo que yo quiero, que, tu, que, que me reconozcan como pound for pound, como dices tú, no, la verdad que contento y agradecido, gracias a ti siempre por las entrevistas. Eh, contento porque se dio recuerdo cuando hicimos una, una entrevista después de la pelea, se dio lo que queríamos se dio lo que todo el mundo quería ver Jorge Linares contra Basil Lomachenko ya se dio, ahora pues es cuestión de esperar seis semanitas más estamos trabajando muy bien, gracias a Dios tanto él como yo, porque vamos a hacer un espectáculo excelente el 12 de mayo en Nueva York And while you have a great set of skills in your repertoire, we've seen your speed, we've seen your power, and you're coming into fight night as a natural bigger guy, given that you've been in this uh, weight class a bit longer, whereas he's moving up in weight. Do you, do you feel that you present something that he's never seen before? Mira, la verdad que eh, él está subiendo, sí, como dices tú, eh, se le hace más peligroso a él porque yo soy un boxeador natural, más alto que él, más fuerte que él, eh, soy un natural ligero, natural, él no, él viene subiendo, él ya no sería el campeón, el campeón soy yo, tiene más compromiso él, como yo también, obviamente, es un boxeador muy rápido, muy talentoso, eh, eh, fuerte también, obviamente, muy veloz, eh, tiene muchas capacidades, muchas cualidades, pero yo también las tengo, así que eh, yo pienso que va, va a ser muy, muy interesante, tanto como lo que va a demostrar, como yo también lo que voy a demostrar. La gente no se espera nada, la gente cree que va a ser una pelea fácil para él, o, o como mucha gente dice que va a ser una pelea fácil para mí también. No, la pelea va a ser bastante interesante, la verdad que sí. And well, we've seen what happened recently in the fights with Rigando, with Mariaga, with Walters. What is it that they didn't do that we will see you showcase? Yo pienso que la mayoría de los rivales con los que él ha peleado han sido frontales. Siempre lo han querido buscar a él y, y él termina destrozándolo. Eh, los termina volviendo locos, los termina eh, eh, sacándolo de juego ya con su estrategia, con su men mentalidad. Y eso es lo que ha pasado. La última pelea con, con Rigondeado fue... Una pelea muy aburrida, realmente ni siquiera a mí me gustó, aunque te digo algo, yo era fan, yo era fan en ese momento de, 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 de Lomachenko y, y lo hicieron ver eh, muy mal, lo, lo, lo hizo lucer muy, 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 muy mal, ya que eh, el Rigondeo también es zurdo y zurdo con zurdo no, no compagina. Y yo pienso que eso es una de las cosas que va a llamar mucho la atención en esta pelea ta, ta, eh, como él con, conmigo, ya que yo soy derecho y él es zurdo, somos técnicos los dos. Eh, yo voy a tener eh, más, eh, alcance de brazo, más alcance de brazo y más fuerza y él pues no creo que, que él vaya a querer eh, contragolpear conmigo porque va, va a correr mucho más peligro, así que la pelea se va a poner más interesante. And many boxing experts already consider Lomachenko as one of the top pound for pound. Do you think they're putting him at a higher pedestal than he deserves? Sí lo es, si es un boxeador eh, pound por pound, 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 pound eh, realmente lo, eh, lo, lo, lo afirmo, lo, lo acierto y lo, lo más importante para mí es que voy a pelear con uno de los mejores a nivel, eh, a nivel mundial en el mundo del boxeo, así que vamos a ver qué va a pasar eh, y yo también estoy seguro que voy a ser bastante bien reconocido como, como libra por libra y eso es lo que se busca y, lo, y la meta es eh, salir bien, salir victorioso, salir ganador y ver qué va a pasar el, 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 el día siguiente después de, de, de esa gran victoria con el favor de Dios. Oye, Jorge, ¿y has conocido a Lomachenko en persona? Porque se mira, en social media, eh, se hablan, de, se están diciendo de uno, de, se responden. Pero, ¿en realidad te cae mal o es, es el negocio? Para nada. No, realmente nunca me ha caído mal. Yo creo que ningún boxeador me ha caído mal. Mira, eh, me pasó algo muy interesante con Anthony Crolla. Somos muy amigos y, y, y peleamos dos veces. Fueron dos guerras totalmente eh, interesantes. Eh, Lomachenko es un boxeador que le gusta más eh, el show, un boxeador que le gusta más eh, eh, el, el drama, el espectáculo, y eso es lo que vive, lo que le gusta, es su estilo. Yo no puedo ser así, yo no puedo estar eh, saliendo con una pelotica jugando o jugando con una perinola, no, 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 lo mío es trabajar, lo mío es estar eh, eh, dando lo mejor de lo mejor, pero eso es lo que le ayuda a él, es lo que vende, es lo que la gente le gusta, lo que le fascina, y es un boxeador carismático y, y la gente le llama la atención eso. Nunca he tenido la oportunidad de poder conocerlo frente a frente y cruzar palabras, pero sí lo he visto en, en muchas ocasiones, lo único que sé es que es muy chiquito, pero es un boxeador que tiene mucho talento, eh, carisma, y, y bueno, vamos a ver qué, qué va a pasar cuando, cuando se haga el primer face to face y, y ver que mientras que no nos agarremos de, de los pelos, todo bien, porque la pelea es el 12 de mayo, no antes. <risa> Espérense un momentito, un momentito más. Oye, pero lo que tenemos, eh, no sabemos, no estamos muy claros, es tu entrenador Ismael Salas, que ya tiene cinco años, 13 peleas, invicto con él. 
va a estar en tu esquina porque sabemos que está en, en, en Londres allá con DBG. Así es, este, realmente no va a poder estar en mi esquina, eh, aunque tenemos comunicación, realmente él no me ha dejado ni yo tampoco lo dije, solamente que no sé, no sé, no sé, no nos imaginamos que íbamos, que íbamos a chocar con la fecha, ya que está entrenando a, a David eh, y él pelea el 5 de mayo, y si él, eh, él me estaba comentando de que quería venir y, y asistir a mi pelea después de, de, de la pelea de David, yo le dije, ok, yo no tengo ningún problema, pero lastimosamente no va a poder estar en mi esquina ni en mi preparación porque está ya a tiempo completo y es un compromiso para él, como también es un compromiso para mí estar acá y yo no podía eh, sal salirme de, de, de mi preparación física e irme a Londres nuevamente porque realmente no tengo nada ya, no tengo nada a favor allá. Sí lo tengo a él, que es, es algo muy importante, pero no voy, a, no voy a tener un buen tiempo, no voy a tener un buen clima, no voy a tener un buen sparring, no voy a tener buena alimentación, ni siquiera voy a tener a mi preparador físico, y te soy sincero, ni siquiera voy a poder tener la oportunidad de compartir con mi hija, que es mi motivación día a día, y, en, y eso es lo que, lo que tengo acá en Estados Unidos, lo que tengo en Vegas, acabo de comprar una casa, tengo mi familia, tengo mi hija, tengo mi preparador físico, tengo montaña, tengo altitud, tengo sparring, tengo todo, tengo todo controlado acá. Y para qué eh, eh, salirme de, de, de lo que ya tengo planeado, de lo que ya vengo haciendo durante casi cinco años, para volver a ir a Londres a echar, es como echar para atrás, y no quiero echar para atrás, más es una pelea tan importante. Ismael se la lleva muy bien conmigo y, y hemos hecho mucho trabajo juntos. No es la primera vez que, que vamos a dejar de trabajar, porque recuerdo que cuando peleé en el 2014, que me coroné por, por cuarta vez, él no estuvo en mi preparación física. Hemos hecho 13 peleas, uh -huh. pero de las 13 peleas él no ha estado en tres. No quiere decir que vaya a perder porque no esté él. No quiere decir que vaya a ganar porque no. Es cuestión de que lastimosamente no se, no se, no se puede hacer nada con respecto al tiempo, pero tenemos la misma comunicación de siempre, el mismo cariño, la misma amistad. Y el plan está, la estrategia está, tanto como él me aconseja, como muchos boxeadores o muchos entrenadores me han aconsejado. Y lo más importante es que yo tenga los pies sobre la tierra sí. en esta gran pelea y que haga una preparación el doble más fuerte de lo que se hizo contra Gesta, que eso es lo que se busca, eso es lo que se quiere. Así que lo estamos haciendo muy bien, no me hace falta nada. No, nada es perfecto en esta vida. Yo pienso que la perfección sería tener a Salas pero no lo voy a poder tener, ¿me entiendes? Así que no me puedo quejar en ningún sentido. Lo más importante es que me siento súper bien, me siento eh, eh, muy contento, muy agradecido por esta gran oportunidad. Como siempre se lo he dicho a Golden Boy, gracias por el apoyo, a Take in Promotion, a Top Run por esa oportunidad, a Lomachenko por, por darme eh, la oportunidad de poder enfrentarnos, porque realmente es el mejor momento para poder hacer esta gran pelea y como todo el mundo ha soñado ver esta gran pelea, Gracias por el apoyo, gracias por el apoyo y gracias por las bendiciones. Y lo más importante es que él se entrene muy bien, que yo me entrene muy bien y que hagamos un espectáculo excelente el 12 de mayo en Nueva York. Y bueno, uh, eh, si, si no tienes a Salas, ¿tienes el nombre del entrenador que va a estar en tu esquina o es secreto? Ahora, el, el, lo único nuevo que va a haber en, en el campamento de entrenamiento es mi hermano menor, Carlos Linares, que ahora es entrenador oficial de Taken Promotion. Eh, es un niño alto, grande, fuerte y es perfecto para trabajar lo que es los golpes abajo, lo, al, el, la distancia media, la, la distancia corta. Lo estamos haciendo muy bien, lo estuvimos haciendo muy bien en Japón y no es primera vez que trabajamos, ya es tres veces que hemos, que hemos trabajado juntos. Va a estar eh, Jorge Capetillo y va a estar eh, Rudy Hernández como Cockman. Y bueno, si eh, se puede agregar a otro más, ¿por qué no? Hay muchos entrenadores que, que quieren estar y quieren tener la oportunidad de trabajar conmigo para esta gran pelea. Pero es difícil cuando tú cambias de entrenador y, y vuelves a empezar desde cero. Pueden haber fallas y yo no quiero que haya fallas. Prefiero estar como estoy. Y soy un boxeador muy inteligente, eso sí. Y, y me gusta más cuando siento eh, que compagino con otro entrenador o con, o con otra persona y, y se crea una estrategia y eso es lo que se está haciendo ahorita, realmente no me preocupa en ningún sentido, me siento bastante bien. Y bueno Jorge, antes, eh, por último, antes de, eh, antes de que te vayas, eh, hablaste hace ratito de Ryan García, alguien que tú ya eh, has hecho sparring, sí. alguien con un, un gran futuro, uh -huh. ¿qué opinas de él y qué miras en su futuro? Lo he mencionado varias veces en campeón mundial, en varias categorías, es un niño que tiene que Seguir como va, eh, tiene carisma, eh, no por ser hombre, sino por viéndolo como fanático, más allá de, de ser boxeador, un boxeador eh, simpático, carismático, que, que le gusta a todo el mundo, a las niñas, a los niños, a toda a la gente mayor, y por eso eh, su, su fanaticada crece cada vez más. Y, y como tiene simpatía, tiene talento, y puede llegar muy lejos eh, como boxeador y como ser humano realmente. Lo, lo, tuve la oportunidad de trabajar con él hace casi dos años en Las Vegas, es un niño, en ese entonces estaba más joven todavía, ni siquiera se imaginaba estar donde está hoy en día, pero tiene como llegar muy lejos, le deseo lo mejor, eh, vi su última pelea, excelente boxeador, talentoso, altísimo, rápido, fuerte, eh, inteligente, 
y sé que va a ser un, eh, un gran boxeador, un gran campeón mundial y más en esta empresa como es Golden Boy Promotion. Sí. Bueno, muchísimas gracias Jorge gracias. Y, y buena suerte contra Lomachenko. Gracias. gracias. gracias.